இனிமே கண்ண முடிட்டு கடல என்ன வாங்கலாம் ஏனா மந்திரா கடல எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு அகில இந்திய பொறுப்பாளர் டாக்டர் அஜய்குமார் அவர்கள் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே எங்களுடைய இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள் சில தினங்களுக்கு முன்பு ready. வணக்கம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் கமிங் ஃபார் திஸ் பிரஸ் கான்பரன்ஸ் I would like to welcome all our senior colleagues the PCC president our member of the legislative assembly Mr Rajkumar ex president Mr Swami sir and the rest the congress manifesto I know it is 48 pages so I am not going to read all the 48 pages but I will tell you certain things which are very relevant for the people of Tamil Nadu and for India one is if you notice in the manifesto we have committed to increasing the empowering the federal structure of India recently you have seen the governor behaving like a opposition leader the le- governor of tamil nadu is more of a leader of the opposition and congress has committed itself to ensure that the federal structure the independence of the state so that the state can do their social and welfare programs without interference of any political party india is known by its diversity differences in language culture food habits religion and the bhartiya janata party wants to destroy that and the congress manifesto is very clear on that the other important part if you notice is i'll highlight from each of the five nyays one one point or two two points on social equity for the history first time in the history of this country our national party has said first time first time in the history of this country hey guys please one second first time in the history of this national part a uh, national party has committed to do this social and economic caste census followed by increase of reservation beyond the mandatory guideline set through legal method so that all st sc obc economically backward people are given appropriate representation the congress party has for the first time touched a very very important issue of the social representation in the judiciary i don't know how many of you are aware of that but the 
majorities and minorities in the judiciary, despite the best efforts of the enlightened people in the judiciary, is bare minimum. Close to 5 to 7 percent is the total representation, at, at least in the higher judiciary. We have requested through the involvement of the Chief Justice of India, through the National Judicial Commission, a fair representation of all communities in the judiciary will be pursued when Congress comes to power. This is especially true for high courts and above. The third part, I think, which is in terms of health, women's welfare, one of the highlights is providing one lakh rupees to every poor family, to the women head. One lakh. One lakh rupee will become one of the world's largest social welfare scheme attempted by any country or any political party. All the ladies who are finding it difficult, poor families to pay for their fees, children's school fees, medicine, food. The Congress party is committed to give 1 lakh rupees per annum so that no poor family remains in India. People ask us, where will this money come from? I will tell you, Mr. Modi has given 1.5 lakh crore rupees every year by tax benefit to all his rich friends. So past 10 years, Mr. Modi has given 18 lakh crores. Yeah, Modi, the world's greatest liar. World's greatest liar. There's nobody who can lie like uh, on the, our prime minister. He has given 18 lakh crores of tax benefit to his rich friends. 18 lakh crores. So... Second, for the youth, please remember that the maximum unemployment in this country among educated youth, please note down for the enlightened press of India, I want to tell you a very interesting fact. 40% of graduates in India are unemployed. 40%. So if you are educated in Modi's India, if you are educated in Modi's India, your chances of getting a job is zero. So Modi ji has made sure that if you study, you will never get a job. Seriously. If you are uneducated, then you have little chance, not good chance, little chance. Uber, Swiggy, Zomato, poor people, they're all forcing educated people, everyone onto the job. Manrega. Even PhDs are joining the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme because the families are going hungry. This is Modi ji's big achievement in past 10 years. Vishwaguru has made Indian youth jobless. Congress party, Rahul Gandhi ji, Malik Arjun Kharge ji, you have seen Sonia ji's speech in Jaipur and Kharge sir's speech on the manifesto, we promised to give apprenticeship with stipend of 10,000 rupees a month. Every diploma holder, every graduate who wants to do apprenticeship, it is right to apprenticeship. I don't know the page number. It's called RTAP. Every youth who demands a right to apprenticeship, we will tell the companies that the government of India will pay for the apprenticeship so that the boy gets stipend and he can learn skills to get jobs. This will again be one of the world's largest, not one of the, it will be the world's largest scaling and employment guarantee program ever attempted. Now you will ask us a question. You will ask us a question. How can we believe you'll do it? You have to believe we'll do it because we did it in Karnataka. You have to believe we'll do it because we did it in Telangana. You have to believe we'll do it because we did it in Rajasthan. And you cannot believe Modi because you remember he promised to bring 15 lakh rupees into the account. He promised to clean River Ganga. River Ganga is more dirty. 
Thanks to Modi, he promised 100 smart cities, zero smart city. He promised two crore jobs. So how can you believe the Modi guarantee is going around lying all over the country? What is this Modi guarantee? Modi had guaranteed two crore jobs per year, 15 lakh rupees back to the people, 100 smart cities. Nothing happened, no? Whereas Congress guarantee is pakka. 100% assurance of the Congress party. The important, the other important features which we, uh, which is in the, for the youth and the, for the uh, increase of pension, the government of India was contributing only 500 rupees for the pension for old age and disability people. We are going to raise, raise it to 1000 rupees. So the most important part of this manifesto, whether it is social justice, I told you caste census and increasing reservations based on the report, women by giving 1 lakh rupees, youth by giving the employment guaranteed apprenticeship. That's the most important highlight which I would like to uh, highlight. Labor. Ensuring that permanent jobs in contract people are doing it will become permanent employees. Ensuring protection of gig workers. You see people who are working and slogging in delivery. Blue da in delivery agents. We will ensure their insurance. We will ensure their jobs by providing social guarantees. As far as the health of this country is concerned, which is a major challenge. We will implement the scheme which we implemented in Rajasthan, which is 25 lakh rupees guarantee for treatment. So all of you sitting in front also and sitting behind. My press reporters and cameramen and all my colleagues in Congress party. At least Congress party will ensure that you will not become poor because your son or mother or wife is sick. The government of India will take responsibility for 25 lakh rupees treatment. No party, no country has attempted this in the country wise. Rajasthan we have done. But this will be a game changer. And I'll give you one interesting fact. That out of every 100 poor people in India, 25 people, sorry, 100 middle class people in India, 25 people become poor, go below poverty line because of medical emergency. So you're all middle class. You have some father's big illness. You become poor. You become, you come below poverty line. 25% of Indians become poor who are middle class because of medical emergency. So with this Congress party's assurance, no Indian will have to suffer that is, wife does not get kidney transplant, husband does not get kidney transplant, wife is, father is suffering from diabetes, mother is suffering from hypertension, everybody's treatment will be done <clears throat> by the Congress Guarantee Health Scheme. This is a very, 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 very big promise to the country. There are many more important points which I will ask the the Honorable, uh, and as far as Tamil Nadu specific issues go, there is a separate chapter on fisheries and fishing community, and it's on page 19 in the English version. We will restore the subsidy for the sea going ferries. Please remember, one of the largest communities in Tamil Nadu, now this is Tamil Nadu specific in the sense that it also focuses across India on all fishing communities. Modi has removed the subsidy from diesel for the fishermen. Diesel subsidy is gone. We will ensure insurance company provide insurance cover to all the fishing boats. Inland fishing and agriculture will be recognized as agriculture. If inland fishing is recognized as agriculture, one of the benefit, please remember, is there is no tax. So all fishing communities who want to do fishing in big way, prawn culture, shrimp culture, big. In agriculture, there's no tax, no? 
the same benefit will be given to the fishing community. I have spoken on the fishing community, I have spoken on women, I have spoken on workers, I have spoken on the youth, I have spoken on social justice. On the farmers, we have decided that on the farmers, I would request you in the English version to page 17. Agriculture is the top priority and we will ensure legal guarantee, which is the most important. Sorry, I apologize because I missed that point. For the first time in India, government of India will not announce. It will be legally guaranteed by a law. Some support price in India will be guaranteed to a farmers. That means if I decide that the MSP for peanuts or rice is suppose 2500 rupees, no farmer will be forced to sell for less than that because it will be a legal right. Nobody can buy from you. Please again understand this very properly. Let me explain to you slowly. MSP is not only the government buying your rice. When it becomes a legal right, that means nobody can buy. Nobody can buy from a poor farmer by cheating him less than the minimum support price. Again, I will repeat. If the minimum support price is a legal guarantee by the law, by the parliament, for all the farming community in Tamil Nadu, please, you must vote for Congress only because of this at least. You will never have to sell your rice in distress because nobody can buy it below the guaranteed price. Modi wants to sell all the company agriculture products to his rich friends. We want to ensure that the money which his rich friends are making middlemen should go back to the farmer. So MSP for various products, forest products, MSP for rice, wheat, ragi, all the products, once it is announced, it's enforceable. So no farmer will, the farmer in India will now, from now on, get price of value for his product, which is justifiable, which is fair, so that his family can live well and he can invest that extra money into making his agriculture better. So through you all, I want to appeal to all the farmers of India and Tamil Nadu especially, that this is a revolution. And my opponents in the BJP and AIDMK will only talk on, on issues which are not substantive. They will not talk on issues which matter to people. They will talk on some issue to divert your attention. Modi is a famous trickster. You know, magicians, they divert your attention. But a low-level magician is called, in English, trickster. Trickster means he does tricks. So Modi is diverting your attention by raising useless issues. Kargeji and Rahulji and Sonia ji across India and the Congress party. Tamil Nadu Congress is raising issues which matter to the people of Tamil Nadu and which matters to the people of India. So please ask my political opponents, all this garbage is over. You tell what will you do? What will you give to the people for their health, for their children's job, for their effort? How will you protect the culture of India? And last, most important, on national security. You have the biggest coward in the history of India. He will show red eye to only small people. He has not taken China's name. Please remember, tell Mr. Anna Malai and all these fellows, tell your boss when he comes next time, have you spoken on China? Ten years. He has not used the word China. All my press people, please again listen, this coward, Mr. Modi, Darpok Modi, he has never used the word China in 10 years. Sir, I'm serious. He has not used the word China. 
He'll only scare small people. Manipuris. He'll show them red eye. He won't go there also. He has only, you know, 56 inch chest only for weaker people. <coughs> Poor people. Social activists. Intellectual. He has only 56 inch for them. SC community, ST community. Women. Modi inch only there. China or uh, Iran's away. Please tell everybody, 10 years, you have a prime minister who can, does not have the courage to use the word C-H-I-N-A. I believe he does not even order Chinese food because he's so scared of China. Total darpo. So that is why India is under threat. Our borders are unsafe. Ladakh is burning. No news from Ladakh. All internet facilities closed, 144 imposed because Ladakh is on the China border and people are protesting against Chinese infiltration. 20,000 square kilometers of India. Doesn't say China. So I want to finish off with this. You have a government which is anti people, anti national, anti minority, anti SC, anti ST, anti OBC, and anti women. What more do you have? Whole of India only their anti. Except from few friends from the RSS. Few RSS fellows. Rest of India, they have, they have no policy. This is one of the most wonderful manifestos. And Mr. Stalin, sir, was there with me. Yesterday I was with in a public meeting in Pondicherry. The chief minister of Tamil Nadu said correctly that this is one of the most wonderful political document ever made. <coughs> And he believes Mr. Gandhi and Mr. Kharge are such honest people that they will implement every word. And he also said that since Congress party has put it in black and white, every word will be implemented. Now I will request the Honorable President of the Tamil Nadu Congress to address you all and also on the points I've missed. And some of the points which he, he thinks is which uh, needs to be highlighted, respected Selva Perandu guys, sir. No, I'll come to sir. No, no, you come in center. Wait, sir. Wait, sir. No, no. No, no, come, sir. I can, sir. No, no, I can. No, no. I can. No, no. Sir, sit, no, no, sir. No, no, sir. Sit, sir. Cover is better. Sir, no, center coverage, please. Come, come. Because that's how the TV will cover, no? No, no, come right, sir. Okay, sir. Patrick and Amber Manakam, if Angela Telerta, Tamura Company, Tamura Congress Company Sarva in Nikin and Valetrico, Idivarika, Sudandra Marinde, Idolaidi, Napatirla, I'm by the La Kudir Sagi, I'm by Trendela Mudal Terdale Santite, Congress Kodata Wakur the Ay, Anaitayam Nerevetirkro, Kuduka the Wakur the Yum in an art of Makalakaga. Kodayaga Arpani Dirkandra Ure Katsi, Congress Periak, Kuripaga, Magatma Ganti, Uraga, Valai Vaipurdi, Dita Magatam, Marti Agatam, Ur Thagavale, Saman Yergalum, Terindipola Vendim and Radipadela, and Sonia Ganti Varikatila, Dr. Manbogan Singh Talamera and Archila, Puripata, Purachigaramana, Ditangalai Kunduandar. Sunna the Yem Said Argal, Sulla the Yem Makaleke, Teve Kerpe, Satangalai Matri, Kodayaga Literature Argal. Upper Baja Kaval, Modial, Yada the Solamudi Ma, Kodita Vakurde, Wunderwood and Reva Travilla, Idan and Galudia, Putra Chart, Saval Vitis Sulagram, Mother Turkavar and Galandre, Modium, Vayetreka Mercara, Anna Maria Vayetreka Mercara. Indre Kala Gatil. Irenti dengan galak kumun pun naal kodi ruba panai erdiri kange. Ydewe wuré yedri kacchio, mani la kacchi, bed palar gatni erdiri nda. Enar amala katura yam CBA yam income tax on, varinci gatni panji ruba kange. Ydewe rikyo modi yam nirmala sita raman argalam mau na magir badri kenna karanam. Patte vali cima diri, padi wangan ada vali kai. Awar galak kenna ydewe mekadiya. Amala katura yawa kai CBA yawa kai income tax yawa kai lah. And then the Mani Latilla, Baja Kaila, the Archi, Seira, Archi Alar Mala Puduanga, Congress Mala Puduanga, the Gachi Paduanga. Anna Idivariko, Baja Kaudi, Amateur Golo, Paralamandra Uripanaglo, Santamandra Uripanaglo, 
இப்ப தேர்தல் இருக்கிற பாஜக வேட்பாளருக்கு மேல ஏன் பாய மாட்டேங்குது இதுதான் கேள்வி அப்ப பாசிச ஆட்சியும் நடக்குதுன்றதுக்கு இதெல்லாம் மிகப்பெரிய முன் உதாரணம் பத்திரிகையாளர்கள் நீங்க கேட்கணும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னாவே வரிஞ்சு கட்டிட்டு பாஞ்சிட்டு போற அமலாக்கத்துறை சிபிஐயும் இன்கம் டாக்ஸும் ஏற குறைய மூன்று நாட்கள் ஆக போகுது ஏன் மௌனியாக இருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் இதுதான் பாஜக மாடல் ஆட்சி இன்னும் வெகு விரைவில் அந்த ஆட்சிக்கு மக்கள் விடை கொடுக்க போறார்கள் நாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை காங்கிரஸ் பேரியக்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்த நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் இப்படி பாஜகவால் சொல்ல முடியுமா வாஜ்பாய் அவர்கள் இந்திரா காந்தி அவர்களை பார்த்து துர்கா தேவி என்று கையெழுத்து கும்பிட்டார் அப்படிப்பட்ட தலைவர் சொல்லும் பொழுது அவருடைய வழி தோன்றலாக இருக்கின்ற மோடி எதற்காக தேவையில்லாத குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார் இதுவும் மோடியுடைய மாடல் ஆட்சி இப்ப சென்னையில பரபரப்பா ஒரு செய்தி போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமான்னு தெரியல முதல் முறையா நாங்க பத்திரிகை மூலமா அந்த செய்தியை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறோம் ஒரு நிதி நிறுவனம் ஒரு நிதி நிறுவனம் ஏறக்குறைய ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த மோசடியில ஈடுபட்டவர்கள் யார் மயிலாப்பூர் இந்த ஐநூறு கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்தவர்களை ஏன் காவல்துறை இதுவரை விசாரிக்கவில்லை அமலாக்கத்துறை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்கம் டாக்ஸ் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது அவர் வேட்பாளராகவும் களத்தில் இருக்கிறார் பாஜக வேட்பாளராக ஏன் இதை பற்றி வாய் திறக்க மாட்டேன்றார் மோடியும் ஆகட்டும் அண்ணாமலை ஆகட்டும் இதை பற்றி எல்லாம் பேச வேண்டும் என்னைக்கு அதுல பங்குதாரர்கள் டெபாசிட் செஞ்சவங்க எல்லாம் நடு வீதியில நிக்கிறாங்க ஆகவே எங்களுடைய காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தின் சட்டத்துறையை சார்ந்தவர்கள் புகார் அளிக்க போகிறார்கள் அந்த புகாரை எடுத்து தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்க வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஜவஹர்லால் நேரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி அண்ணா இந்திரா காந்தி எங்களுடைய தலைவர் ராஜீவ் காந்தி நரசிம்மராவ் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் நாங்க கொடுத்த வாக்குறுதியை ஏதாவது நிறைவேற்றல மோடியால சொல்ல முடியுமா காங்கிரஸ் ஆட்சியில கொடுத்த வாக்குறுதியை நூறு சதவீதம் நிறைவேற்றிருக்கோம் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் நவரத்னாவா இருக்கின்ற பொது நிறுவனங்கள் யார் கொண்டு வந்தது மோடி ஆட்சி இல்லையா பாஜக ஆட்சி இல்லையா கட்டுமானங்கள் நீர்நிலை அமைப்புகள் இதெல்லாம் யார் கொண்டு வந்தது நாங்க வாக்குறுதியை கொடுத்து ஏதாவது இந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை மோடியால சொல்ல முடியுமா நாங்க சொல்றோம் மோடி கொடுத்த வாக்குறுதியை ஒன்று கூட நிறைவேற்றவில்லை ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் புரிந்து இருக்கிறார் ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு அவருக்கு என்ன தகுதி இருக்குதுன்னு கேட்கிறோம் சரி சிஏஜி உடைய அறிக்கை தானே கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆடிட்டர் ஜெனரல் கொடுத்திருக்காங்கள அந்த ஏழரை லட்சம் கோடிக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் சொல்லல ஆயுஷ்மான் திட்டத்துல ஊழல் டோல் கேட்ல ஊழல் நேஷனல் ஹைவேஸ் துவாராக்கா ரோட்ல ஊழல் இதெல்லாத்தையும் பேச சொல்லுங்க தேர்தல்ல ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் சொல்லி இருக்கு சிஏஜி கட்டுரோலரா பாட்டிட்டு இருக்கு எல்லாம் மறுக்கிறேன்னு சொல்ல சொல்லுங்க இதெல்லாம் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற நிறுவனங்கள் தானே உண்மையே பேச தெரியாதவங்க தொடர்ந்து எங்க தலைவர் ராகுல் காந்தி பேசி வருகிறார் இப்படி உண்மைக்கு புறம்பாக காலாவதியான போன சுங்கச்சாவடிகளை நாங்கள் அகற்றுவோம் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஏற்கனவே திமுக வந்து ஓஎம்ஆர்ல இருக்கிற ஒரு சுங்கச்சாவடியை அகற்றி இருக்காங்க நாங்க ஏற்கனவே நேற்றுக்கு திருநெல்வேலியில பத்திரிகையாளர் சந்திப்ப சொன்னோம் பணமோ திருப்பி கொடுக்கப்படும் வழக்கம் இருக்காது அமலாக்கத்துறையும் போகாது இன்கம் டாக்ஸும் போகாது சிபிஐயும் வேடிக்கை பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு பாஜக வேட்பாளர் இதுதான் மோடி மாடல் ஆட்சி அவர்களுடைய வேட்பாளர் அவர்களுடைய ஆட்சி அவருடைய அமைச்சர்கள் அவருடைய பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் அவருடைய எம்எல்ஏன்னா 
பழக்க கிடையாது எல்லாம் வந்து வாஷிங் மிஷின்ல கிளீன் ஆயிட்டு வந்துருவங்க கங்கையில குளிச்ச புனிதமான்கள் தான் அவங்க எல்லாம் வேற யாராவது ஒரு சுயேட்சை ஒரு மாநில கட்சியில் அவர்களுக்கு எதிராக இருக்க கட்சி ஏதாவது ஒரு பத்து லட்சம் எடுத்திருந்தா கூட என்ன கடிச்சு குதறி இருப்பாங்க வழக்கு போட்டிருப்பாங்க சிறைப்பிடிச்சிருப்பாங்க இதுதான் மோடி மாடல் ரூலிங் ஓகே தேங்க்யூ பெரிய மாற்றம் இருக்கு பெரிய எழுச்சி இருக்கு நோட்டாக்கு கீழே அவர் அனுப்புறதுக்கு நோட்டாக்கு மேல வர முயற்சி காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் என்பது தேர்தலுக்கான இயக்கம் கிடையாது இந்த மக்களுக்கான இயக்கம் பாஜக அப்படி கிடையாது தேர்தல் வரும்போது வருவாங்க உண்மைக்கு புறம்பான வாக்குறுதி கொடுப்பாங்க மக்களை ஏமாத்துவாங்க இந்த காங்கிரஸ் கட்டமைப்பு என்பது இந்த தேசத்தை பாதுகாப்பதும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தாங்கும் பாஜகவுடைய ஐடியாலஜிக்கும் காங்கிரஸ் ஐடியாலஜிக்கும் ஏராளமான வித்தியாசம் மகாத்மா காந்தி அடிகள் சொன்னது போல இந்த நாட்டில் எவர் ஒருவர் பிறக்கிறாரோ அவர் இஸ்லாமியராக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவராக இருந்தாலும் சரி பார்சியாக இருந்தாலும் சரி புத்திஸ்டாக இருந்தாலும் சரி சீக்கியராக இருந்தாலும் சரி இந்துக்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லோருக்கும் சம உரிமை ஆனால் இப்படி பாஜகவில் சம உரிமைன்னு சொல்ல முடியுமா சமத்துவத்தை நேசிக்காத கட்சி தான் பாஜக அதனுடைய குருநாதர்கள் தான் ஆர்எஸ்எஸ் உடைய இயக்க தலைவர்கள் அதனால மக்களுக்கான இயக்கம் மக்களுக்கான கட்சி வந்து பிரிவினைவாதம் பிரித்தாளும் கொள்கை ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே அதிபர் ஒரே மொழி வேட்பாளர்கள் எங்க இந்தியா கூட்டணி திமுக வேட்பாளர்கள் கம்யூனிஸ்ட் விசிக மதிமுக போட்டியிடுறாங்க நாலு கோடி எங்க எடுத்திருக்காங்களா நாலு கோடி எடுத்துதான் பணம் இருக்கு எங்க கிட்ட பணமே கிடையாது டீ கிடையாது தண்ணி குடிச்சிட்டு வேலை பாக்குறோம் நிர்மலா சீதாராமன் மாதிரி பொய்லாம் சொல்ல மாட்டேன் எங்கிட்ட காசே இல்லை கண்ண மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம் ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு